الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖല മേഖലകളിലും സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്നോടെന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും അതർഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തിൽ ഗൗരവത്തിൽ ഉണർത്തുകയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മാർഗദർശനമായി അവതരിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ കുർത്താൻ മനുഷ്യ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയിൽ തന്റെ വിശ്വാസം രൂപീകരിക്കേണ്ടത് തന്റെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും എല്ലാം നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ കണിശമായി വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടുത്തറിയലും ഖുർആാനുമായി ഏറ്റവും നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കലും വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നിർബന്ധമായ ഒരു വിഷയം പക്ഷെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾക്കും ഖുർആാനുമായി എത്രത്തോളം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ ചെറിയ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ പള്ളിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ആണുങ്ങളോടും പെണ്ണുങ്ങളോടും ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളുടെ പേരുകൾ ആ പേര് അറിയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില പേരുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനൊക്കെ സൂറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ വരെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായങ്ങളുടെ പേരുകൾ പോലും കൃത്യമായി അറിയാത്തവരാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖുർആാനുമായി അത്ര തന്നെ ബന്ധമുള്ളൂ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നൊരു സാധാരണ വർത്തമാനം പറഞ്ഞത് ആ ഖുർആാനിന്റെ അധ്യായങ്ങളെ പോലും അടുത്തറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ ഖുർആാനിന്റെ ഉള്ളിലെ വിഷയങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണയെങ്കിലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിനുണ്ടാവൽ അത്യാവശ്യമാണ് 
കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ഉയരത്തിലും ഉന്നതയും അതുപോലെ ശ്രേഷ്ഠതയും മഹത്വവും ഒക്കെ കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയലുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ആ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു വിഷയവുമായും നമുക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഖുർആൻ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും വിശ്വാസി സമൂഹം കേൾക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ് അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങൾ അള്ളാഹു പറയാൻ ഈ വേദ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അവതരണം സർവലോക രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാകുന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഈ ഒരൊറ്റ പദം മതി മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഖുർആാനുമായി ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാം ഞാൻ ഈ പള്ളിയിൽ കൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്ന ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വേദഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് സംശയമില്ല ഇത് വേദഗ്രന്ഥം തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എത്ര ആളുകൾക്ക് ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കഴിയും ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വേദഗ്രന്ഥം തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന തെളിവുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ അക്കാര്യം പറയാൻ ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും എത്ര ആളുകൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിയും അള്ളാഹു പറയും ഈ വേദഗ്രന്ഥം ഈ ഗ്രന്ഥം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹു സർവലോകങ്ങളുടെയും നാഥനായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അവതരണമാണിത് സംശയമില്ല ഈ വേദഗ്രന്ഥം മാനവ സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തുറന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മേഖലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മനുഷ്യൻ ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വഹുദൻ മാർഗദർശനമാണ് കാരുണ്യമാണ് ദൃഢനിശ്ചയമുള്ള അഥവാ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു മാർഗദർശനമാണ് ഈ ഖുർആൻ ബസീറത്താണ് എന്ന് അനുഭവപ്പെട്ട എത്ര ആളുകൾ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഇത് എന്നോടും നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യമാട്ട് അങ്ങോട്ട് മാത്രം ചോദിക്കുന്ന വിചാരിക്കണ്ട ഈ ഖുർആൻ ബസീറത്ത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഈ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എന്റെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന എന്റെ അകക്കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ എത്ര ആളുകൾക്ക് സാധിക്കുമെന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് നാം ഉണരേണ്ടതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മാത്രല്ല അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രോജ്വല പ്രഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഖുർആൻ അന്ധകാരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും കട്ടപിടിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഇരുട്ടുകളെ അതിനെ എല്ലാം മുൻമൂലനം ചെയ്ത് വെളിച്ചത്തിന്റെ മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഖുർആൻ ശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ല പറയാണ് ിലോ 
അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പുറത്താക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ വേദഗ്രന്ഥം വിശുദ്ധ ഖുർആനെ കുറിച്ച് പറയാം മനുഷ്യനെ ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇതിന് റബ്ബിയും അവരുടെ റബ്ബിന്റെ അനുമതിയോടെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ കട്ടപിടിച്ചിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ബഹുദൈവ വിശ്വാസങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകാശിതമായ മേഖലയിലേക്ക് ആചാരങ്ങളിൽ കടന്നുകൂടിയ വൈകൃതങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വഭാവങ്ങളിലും സംസ്കാരങ്ങളിലും കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള അമൂല്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂല്യമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നികൃഷ്ടമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എല്ലാ ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്നും ശുദ്ധവും സംസ്കാരവും സുതാര്യവുമായ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉന്നതമായ വേദഗ്രന്ഥം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു അനുഭവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കട്ട പിടിച്ചിരുന്ന പല രൂപങ്ങളിലുള്ള ഇരുട്ടുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പ്രകാശം നൽകിയ ഗ്രന്ഥമാണിത് ഒരനുഭവക്കുറിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താൻ ഒരനുഭവക്കുറിപ്പ് പറയാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഖുർആനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇനി മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതിനൊരിക്കലും ബാത്തിലുണ്ടാവില്ല എന്നതാണ് ഈ ഖുർആാനിന് നിരർത്ഥകമായതൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അസത്യമുണ്ടാവില്ല ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ഇതിന്റെ മുന്നിലൂടെയോ പിന്നിലൂടെയോ അസത്യം വരികയില്ല അസത്യം വന്നെത്തുകയില്ല സുസ്ഥിരധനും യുക്തിമാനുമായ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അവതരണമാണിത് ഒരു മിഥ്യ കാണിച്ചു തരാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും മുഴുവൻ ആളുകൾ ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മുഴുവൻ മനുഷ്യന്മാരെയും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിൽ ഒരസത്യത്തിന്റെ വചനം കാണിക്കാൻ ഒരസത്യത്തിന്റെ ഭാഗം കാണിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ ഉറപ്പാണല്ലോ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയട്ടെ ഇല്ല എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കരുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ഇജ്ജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേദഗ്രന്ഥം കയ്യിൽ കിട്ടിയ മുസ്ലിം മുസ്ലിമിന്റെ ഇജ്ജത്ത് എന്താ മറ്റു തരം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ധാരാളം അബദ്ധങ്ങളും അസത്യങ്ങളും അർദ്ധസത്യങ്ങളും എല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഘോഷയാത്ര പോലെ കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരെണ്ണം ഇല്ല ഇന്ന് വരെ ഒരാൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ഖുർആൻ അറബ് സമൂഹത്തെ മുഴുവനും മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിലും ശക്തമായി വെല്ലുവിളിച്ചു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു നമ്മുടെ ദാസന് നാം ഇറക്കി കൊടുത്ത നാം അവതരിപ്പിച്ച വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ സംശയാലുക്കളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അധ്യായങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ ഒരധ്യായം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും നിങ്ങൾ ആ പറയുന്നതിൽ വല്ല വാസ്തവവും ഉണ്ടെങ്കിൽ 
നിങ്ങളാ പറയുന്ന കാര്യം സത്യസമ്പൂർണമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഒഴിച്ചു ബാക്കി ആരെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സഹായത്തിന് വിളിക്കാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് മനുഷ്യനും ജിന്നും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റാത്ത രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അല്ല പറയാണ് ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാലും കഴിയല്ല കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കൊണ്ടുവരും ഇന്നും ഈ വെല്ലുവിളി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നും ഈ വെല്ലുവിളി ഉണ്ട് സംശയമുണ്ടോ ഒരധ്യായം ഒരധ്യായം പരിശുദ്ധ കുർആാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ് ചെറിയ അധ്യായം സുഹൃത്ത് ചെറിയ അധ്യായം ചെറിയ അധ്യായം ആ കുഞ്ഞ അധ്യായത്തിന് തുല്യമായതൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുറാൻ പൊളിഞ്ഞോ കൊണ്ടുവരാൻ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ അതിശീക്രം മുന്നോട്ട് ഗമിച്ച് വിജ്ഞാന വിസ്ഫോടനം നടന്നു ഭാഷകൾ വ്യാപകമായി പുതിയ ടെക്നോളജികൾ വന്നു ഇല്ല ഇന്നുവരെ ഇതിന് തുല്യമായതൊന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു അന്നല്ലാഹു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കത് സാധിക്കുന്നില്ലേ ഒരിക്കലും കഴിയില്ല ഇങ്ങനൊക്കെ ധൈര്യത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ആളുകളാട്ടോ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ കഴിയില്ലേ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഫത്ത കുഞ്ഞാറല്ലും മനുഷ്യനെയും കത്തിക്കപ്പെടുന്ന കല്ലുകളും മനുഷ്യനും ഇന്ധനമായി തീരുന്ന നരകാഗ്നിയെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ അത് അവിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാർ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് പരിശുദ്ധ കുർത്താന്റെ പ്രഖ്യാപനം അള്ളാഹുവിന്റെ കുർത്താൻ ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥമാണ് നിങ്ങളാരും ബടിയും കൂടെ എടുത്ത് ഇറങ്ങണ്ട നിങ്ങളാടി ജാടിത്തുള്ളി നടക്കുകയും വേണ്ട നാമാണ് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ ഇറക്കിയത് അവതരിപ്പിച്ച നാമാണ് ഈ ഉത്ബോധനത്തെ ഇറക്കിയ നാമാണ് നാം തന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കും അല്ല പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ഒരു വള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പിടിക്കപ്പെടും അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ലോകത്ത് ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട അതേ രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വേദഗ്രന്ഥമേ ഭൂമിയുടെ പുറത്തുള്ളൂ അത് പരിശുദ്ധ കുർബാനാണ് ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തനത് ഭാഷയിൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധ കുർബാൻ ലോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ കാണാതെ ഉള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം പരിശുദ്ധ കുർബാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു സുബാനു അതിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഒരു വേദഗ്രന്ഥമാണ് ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനും നമ്മളും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് എത്ര പ്രയാസമാണ് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കാണിച്ച പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അതിന്റെ ഒരു ആശയം പഠിക്കാൻ അതിൽ നിന്നൊരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ അത് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അത് സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്ത് പ്രയാസം ചെയ്യിച്ചു നമ്മൾ എന്താണ് പണിയെടുത്തത് ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി രണ്ടറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് പ്രയാസങ്ങളുടെ മേൽ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ഓരോന്നിനും ഒന്നഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ഒന്നഴിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ കുടുക്കുകളും അഴിച്ചഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ റബ്ബ് സുബാനുഭവത്താല ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തത് അതല്ലവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അടപ്പിട്ട് മൂടി വെച്ചു പോയതാണോ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളൊക്കെ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ 
പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ചോദ്യം നമ്മളോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുക നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ആ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതുമ്പോ നമ്മളോട് ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താടോ എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്താടോ ചിന്തിക്കാത്തത് എന്താ ഉൾക്കൊള്ളാത്തത് എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ചോദ്യം ഇതൊരു മഹത്തായ വേദഗ്രന്ഥം അത് പഠിക്കുന്ന ആൾ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തുള്ളയാള് നിങ്ങൾ എന്ന വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചവരെയും ആ വിശ്വാസത്തിന് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആഭരണം കൊണ്ട് ആഭരണം അണിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ഒരൊറ്റ സംഭവം മാത്രമേ ഈ ഹുത്തുബ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അബുബക്ര സിദ്ദീഖിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശക്തമായ പോരാട്ട വീര്യം നടന്ന കാലം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്ര സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അന്നു അയച്ച സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് ആ സൈന്യം കുറെ ആളുകളെ ബന്ധി ആക്കി പിടിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഒരു യുവാവ് എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒരു യുവാവ് അയാൾ ബന്ധിയാക്കപ്പെട്ടു ബന്ധിയാക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ ഓരോരുത്തർക്കായി വീതിക്കപ്പെടും അങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്വഹാബികളിൽ ഒരാൾ തന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ ലോക പ്രശസ്തനായ ഇമാം ലോക പ്രശസ്തനായ കാരി ലോക പ്രശസ്തനായ ഹാഫ് ലോക പ്രശസ്തനായ മുഫസ് ലോക പ്രശസ്തനായ താപിയങ്ങളിൽ പ്രധാനിയും പണ്ഡിതനും ഇന്ന് ലോകം അദ്ദേഹത്തെ അടിവരയിടുന്ന വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തുകൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് വിശാലമായ ചരിത്രം ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി പറയാണ് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൈ ഗ്രഹാബികളിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം ഖുർആാനിന്റെ ജീവിതം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ജീവിതത്തിലൂടെ നടന്നു കാണിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം വല്ലാതെ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു ആ പാരായണത്തിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നീട് അടിമയായ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഈ ഗ്രന്ഥം ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥം ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു പകൽ മുഴുവനും എല്ലുമുറിയ പണിയെടുക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഉറങ്ങാതെ ഇരുന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു പിന്നീട് ആ ഖുർആൻ ഹിഫലാക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയത്തെ മനസ്സിലാക്കി മുസ്ലിമാകാൻ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി പിന്നീട് ഈ സുഹാബിയിൽ നിന്ന് വേറൊരാൾ അദ്ദേഹത്തെ വാങ്ങി ആ വാങ്ങിയ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ കൊടും പണിയായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണത്തിന് ഭംഗം വന്നു ഭംഗം വന്നപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് ഖുർആാൻ പഠിക്കാൻ കഴിയണില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണില്ല ഏയ് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കൈ പഠിക്കാൻ കഴിയണില്ല ഖുർആൻ ഒന്ന് ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയണില്ല ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് ഖുർആൻ ഓതി തീർക്കണം എന്ന വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം അവസാനം ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ സുഹാബികളിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ താപിയങ്ങൾപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടിമയായി അദ്ദേഹം മാറി ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ആ സ്ത്രീ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്വതന്ത്രനാക്കി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ദീനിനോടും പഠിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പിന്നീട് കാണുന്നത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമായിരുന്നു എന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അമർബിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പല പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സമൂഹത്തിൽ അടിമയായി അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ബസറയിൽ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വാചകം ഇതാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് വന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തർജുമാനുൽ ഖുർആാൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന റഈസുൽ മുഫസ്സിരീൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ഇബിൻ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് ബസറയിൽ ഗവർണറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗവർണറെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ 
ഈ മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു ചെല്ലുന്നു കണ്ടപാടെ ഇബിനെ അബ്ബാസ് സ്നേഹത്തോടെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് താനിരിക്കുന്ന കട്ടിൽ ഇരുത്തി തന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും കുറേശ്ശി നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് രസിച്ചില്ല അവരിങ്ങനെ പരസ്പരം പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഇബിനെ അബ്ബാസ് കാണിച്ചത് ഒരു അടിമച്ചക്കനെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ കട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കട്ടിൽ ഇരുത്തി നമ്മളൊക്കെ കുറേശ്ശികളല്ലേ നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ ആളുകളല്ലേ എന്താണ് ഈ കാണിച്ചത് ഈ വർത്തമാനം കേട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ അബ്ബാസ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വർത്തമാനം ഇന്നീ പള്ളിയിലുള്ള മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇബിനെ അബ്ബാസ് അള്ളാഹുവിന് പറയുകയാണ് നേതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആള് ചെറിയ ആളല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന ആള് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഗോപുരമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ഹിഫലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിവരവും കയ്യിലുള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വിവരം അതതാ അദ്ദേഹത്തെ മഹത്വത്തിന്റെ മേൽ മഹത്വത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് പോരാ അതിന്റെ ആളുകളെ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ശരഫ് അവരുടെ ഖദർ അവരുടെ മഹത്വം അള്ളാഹു ഉയർത്തും അടിമകളെ വരെ ഉന്നതമായ കട്ടിലുകളുടെ പുറത്ത് ഇരുത്താൻ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർത്തതാണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർഹാനിന്റെ വിവരം അബുബക്ർ സിദ്ദീഖർ അതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഈ പ്രധാനിയായ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഉന്നതനായ ഈ മനുഷ്യന് ഉന്നതിയുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് എത്തിയത് എത്തിച്ചത് പരിശുദ്ധ കുർആൻ എത്ര വല്യവന്റെ മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കിട്ടുന്ന കരുത്ത് ഈ വിജ്ഞാനത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും തയ്യാറുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കുത്തുവയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തിന്റെ യഥാർത്ഥനിയായാണെന്ന് പറയാൻ അതിന്റെ ഇജ്ജത്ത് നേടാൻ അതിന്റെ സെർഫ് നേടാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറ പ്രിയപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഉണർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉത്തമൻ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായി മാറാൻ ഉന്നതമായ അവസ്ഥ ഉത്തമ സ്ഥാനം ആ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്തൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാത്രം മതി നല്ലവണ്ണം പാരായണം ചെയ്യാൻ നല്ലവണ്ണം ഓതാൻ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുനിയങ്ങളോട് ഈ പള്ളിയിലുള്ള മുനിയങ്ങളോട് ചോദിക്കാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിൻ്റെ നിയമനുസരിച്ച് ഓതാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഈ മെമ്പറിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അവസാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളോട് തരുന്നൊരു വസൂയത്താണിത് എന്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മുടെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ അതൊന്ന് നന്നായി പാരായണം ചെയ്യാൻ പോലും അറിയാത്ത ഞാൻ എന്തൊരു ഹതഭാഗ്യനാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആ ഖുർആാനെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാർ ആവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതിനുള്ള ധാരാളം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച മകരിബിന് ശേഷം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഐ എം ബി ഹാളിൽ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞതുപോലെ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ ഒരു മണിക്ക
ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഒരു എട്ട് മണി അല്ലെങ്കിൽ എട്ടര വരെ നടക്കുന്ന ഖുർആൻ ക്ലാസ് ഐ എം ബി ഹാളിൽ നടക്കുന്നു ധാരാളം ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ മകരി പേഷായിനിടയിൽ പിന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഈ പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മണിക്കൂറിൽ താഴെ മാത്രം വരുന്ന ഖുർആൻ ക്ലാസ് അങ്ങനെ എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല വരുന്ന ശനിയും ഞായറും തിരൂര് വെച്ച് ഖുർആൻ പഠനത്തിന്റെ പഠിതാക്കൾ കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് അംഗങ്ങൾ അതിൽ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഖുർആൻ ഹദീസ് ലേണിംഗ് സ്കൂളിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആളുകൾ അവരെല്ലാവരും കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവ ഒരു സംഗമം ഇൻഷ അല്ല വരുന്ന ശനിയും ഞായറും തിരൂര് വെച്ച് നടക്കുകയും ധാരാളം വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ണികളാകാൻ നിങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ വേദഗ്രന്ഥത്തെ അടുത്തറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കും മറവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും മറവട്ടെ ഇന്ന് കേന്ദ്ര പള്ളി ഫണ്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പിരിവാണ് പള്ളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സതക്കയാണ് അത് ഓരോരുത്തരും അതിനോട് സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കും മറവട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും മറവട്ടെ വന്നു പോയി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്തും മാപ്പാക്കി തരും മറവട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് വലിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു രോഗശമനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും മറവട്ടെ അള്ളാഹു മൗഫലിൽ മുഖ്മിനീൻ വൽ മുഖ്മിനാ വൽ മുസ്ലിമീൻ വൽ മുസ്ലിമാ അല്ലാഹു യാ ഇമിനും വൽ അംബാദ് ഇന്നക മുജീബു ദഅവാത വ ഖാദൽ ഹജാത് അല്ലാഹു മഅജ്ജൽ ഇസ്ലാമ വൽ മുസ്ലിമീൻ ബാദിൽ ശിർക വൽ മുശ്രികീൻ അല്ലാഹു മദമ്മിർ അദാന വ അദാ അദ്ദീൻ ബി മാ ശിഅത വ കൈഫ ശിഅത യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്രാം റബ്ബന ആതിന ഫിൽ ദുനിയ ഹസന വ ഫിൽ ആഖിറത ഹസന തം ബഖന അദാബൻ നാർ ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ